আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আজকে আমি তোমাদের বরিশাল বোর্ড দু হাজার বাইশ সালের প্যাসের জেনারেশান নিয়ে কথা বলবো আজকে এখানে তোমাদের আমি বলে দেব তোমরা কোন দুটি বিষয় জানলে প্যাসের জেনারেশান অনায়াসেই করতে পারবে বিষয় দুটি হলো তোমাদেরকে অবশ্যই টেন্স খুব ভালোভাবে জানতে হবে এবং এই ডাইরেক্ট ন্যারেশানে তোমার কোন টেন্সে রয়েছে কে বলছে কাকে বলছে অর্থাৎ টেন্সটা খুব ভালো করে রপ্ত করতে হবে বাক্যগুলো কোন টেন্সে আছে দ্বিতীয়ত তোমাদের যে কাজটি করতে হবে ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশান করার সময় কি বসাতে হয় ইনভার্টেড কমা যখন উঠিয়ে দেবো আমরা তখন আমাকে কোন সেন্টেন্সে কোন শব্দ বা ফ্রেজ নিয়ে আসতে হয় এতে আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে পাশাপাশি কিছু শব্দের পরিবর্তন রয়েছে যেগুলো আমরা আজকের ক্লাসে শিখে নেব চলো শুরু করি প্রথমে আমরা পুরো প্যাসেজটির বাংলা অর্থ দেখব এরপর আমরা চেঞ্জ করব কারণ কে বলছে কাকে বলছে এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের একটি পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে অন্যথায় প্যাসেজ ন্যারেশান ভুল হয়ে যাবে চেঞ্জ দ্য ন্যারেটিভ স্টাইল বা ইউজিং ইন ডাইরেক্ট স্পিচেস এটা ডাইরেক্ট স্পিচে আছে আমাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করতে হবে ডাইরেক্ট স্পিচ চেনার সহজ উপায় হচ্ছে সেটা ইনভার্টেড তোমার ভিতরে বাক্যগুলি থাকে আর কি ও মাই লর্ড প্লিজ ডোন্ট কিল দ্য চাইল্ড সে ডোম্যান মহিলাটি বললেন ও মাই লর্ড লর্ড বলতে এখানে রাধাকে মিন করা হয়েছে ও মাই লর্ড প্লিজ ডোন্ট কিল দ্য চাইল্ড বাচ্চাটি শিশুটিকে কি করিয়েন না হত্যা করিয়েন না লেট হার হ্যাভ হিম লেট হার হ্যাভ হিম অর্থাৎ বাচ্চাটিকে তাকে পেতে দিন লেট হার হ্যাভ হিম তাকে পেতে দিন দ্য কিং সেট রাজা বললেন না এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার টু মি এখন সব কিছু আমার কাছে পরিষ্কার পয়েন্টিং টু দ্য ওম্যান মহিলাটিকে নির্দেশ করে হি সেট টু দ্য সার্ভেন্ট পয়েন্টিং টু দ্য ওম্যান মহিলাটি মহিলাটিকে নির্দেশ করে হি সেট টু দ্য সার্ভেন্ট তিনি চাকরকে বললেন গিভ হার দ্য চাইল্ড গিভ হার দ্য চাইল্ড গিভ হার তাকে দিয়ে দাও দ্য চাইল্ড বাচ্চাটিকে বাচ্চাটিকে তাকে দিয়ে দাও অর্থাৎ মহিলাটিকে দিয়ে দাও সি ইজ দ্য মাদার অফ দ্য বেবি সে মহিলাই হচ্ছে বাচ্চার মা তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জমিদার রয়েছেন রাজা রয়েছেন এবং মহিলা এর মাঝে কত প্রকটন হচ্ছে আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি রয়েছেন যিনি বাচ্চার দাবি করছেন আর এখানে প্রকৃত মা বলছেন যে তাকে বাচ্চাটি দিয়ে দেন তখন রাজা পরিষ্কার করলেন যে আসলে প্রকৃত মা কে তাই প্রথমে খেয়াল করে আমরা অ্যাড্রেসিং দ্য কিং অ্যাজ হার লর্ড অ্যাড্রেসিং দ্য কিং অ্যাজ হার লর্ড প্রথমে খেয়াল ও মাই লর্ড এটা কাকে বলা হয়েছে রাজাকে বলা হয়েছে তাই বলছে অ্যাড্রেসিং দ্য কিং রাজাকে সম্বোধন করে বললেন অ্যাজ হার লর্ড তার লর্ড হিসেবে দ্য ওম্যান রিকোয়েস্টেড হিম বহিলাটি তাকে অনুরোধ করলেন নট এখানে দেখো প্লিজ ডোন্ট কিল দ্য চাইল্ড এটা ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স আর প্লিজ থাকার কারণে আমরা এখানে রিকোয়েস্টেড বসাইছি রিকোয়েস্টেড হিম নট টু কিল দ্য চাইল্ড যেহেতু ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স এবং নেগেটিভ এর কারণে নট টু বসাতে হয় মূল ভালোই পড়বে নট টু কিল দ্য চাইল্ড অ্যান্ড সেট এবং বললেন দ্যাট সি মাইন্ড বি আলো টু হ্যাভ হিম আর লেট হার হ্যাভ হিম এই ইম্পার্টি সেন্টেন্সের আমরা যখন ইনডাইরেক্ট ন্যারেশান করতেছি তখন যে কাজটা করছি খেয়াল করো অ্যান্ড দ্যাট সি মাইন্ড বি অ্যালোড সি মাইন্ড বি অ্যালোড তার মূল ভারে টু বাসন হচ্ছে টু হ্যাভ হিম টু মাইন্ড বি অ্যালোড টু হ্যাভ হিম দ্য কিং সেট রাজা বললেন না এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার টু মি না এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার টু মি এখন সব কিছু আমার কাছে পরিষ্কার এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স রয়েছে এটা পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে হয়ে যাবে তাহলে এখানে যদি আমার ব্যাপারটা একটু খেয়াল করে দেখো নাও নাও এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার টু মি এখন সব কিছু আমার কাছে পরিষ্কার কে বলছেন রাজা বললেন তাহলে দ্য কিং সেট দ্যাট রাজা বললেন যে দেন এভরিথিং ইজের পাস্ট সং কী হয়ে গেল ওয়াজ এখানে যে ইজ রয়েছে এর পাস্ট সং কী করবো আমরা ওয়াজ এভরিথিং ওয়াজ ক্লিয়ার টু মি মানে রাজার কাছে এখানে রাখাটা হবে হিম এভরিথিং ওয়াজ ক্লিয়ার টু হিম পয়েন্টিং টু দ্য ওম্যান পয়েন্টিং টু দ্য ওম্যান অর্থাৎ মহিলাটিকে দেখিয়ে দিয়ে 
বললেন হি সেড টু দ্য সার্ভেন্ট মহিলাটিকে নির্দেশ করে হি সেড টু দ্য সার্ভেন্ট চাকরকে বললেন গিভ হার দ্য চাইল্ড মহিলাটিকে বাচ্চাটি দিয়ে দেওয়ার জন্য হি সেড টু দ্য সার্ভেন্ট অর্থাৎ রাজা চাকরকে বললেন গিভ হার দ্য চাইল্ড সে মহিলাটিকে বাচ্চাটি দিয়ে দেওয়ার জন্য তাহলে পয়েন্টিং টু দ্য ওম্যান যেভাবে আছে এভাবে রাখবো আমরা হি ওয়ার্ডার দ্য সার্ভেন্ট তিনি চাকরকে ওয়ার্ডার করলেন টু গিভ হার দ্য চাইল্ড টু গিভ হার দ্য চাইল্ড যেহেতু এটা ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স আর ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স আমরা যখন ইন্ডাইরেক্ট ন্যারেশন করবো তখন মূলভাবে করবো টু বসাইতে হয় আমি তাই করেছি এখানে টু গিভ হার দ্য চাইল্ড সে দ্য মাদার অফ দ্য বেবি সে হচ্ছে বাচ্চাটির শিশুটির মা এ কথা কে বলছেন রাজা বলছেন তাহলে হি অ্যাডেড দ্যাট অর্থাৎ রাজা আরও একটু যোগ করলেন বললেন সি ওয়ার দ্য মাদার অফ দ্য বেবি সি ইজের পাস্টম হয়ে গেল ওয়াজ এখানে আছে ইজ এখানে হয়ে গেল ওয়াজ কারণ ইজের পাস্টম ওয়াজ এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা হয়ে যাবে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স সি ইজ দ্য মাদার অফ দ্য বেবি এখানে আমরা লিখব সি ওয়ার দ্য মাদার অফ দ্য বেবি প্রিয় শিক্ষার্থী এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বরিশাল বোর্ড দু হাজার বাইশ সালের এই প্রশ্নটি নিয়ে কথা বলেছি আশা করছি তুমি ইতিমধ্যে এই প্যাসেজটি সম্পর্কে একটি পরিষদ ধারণা পেয়েছ কীভাবে করে আমাদের ডাইরেক্ট থেকে ইন্ডাইরেক্ট করা যায় এরপরে তো আমি তোমাদের সুচিন্তিত মতামত প্রত্যাশা করছি তোমরা এই ভিডিওটি সম্পর্কে কতটা উপকৃত হয়েছ পাশাপাশি তোমরা কোন ধরনের ভিডিও পেতে চাও তা কমেন্ট করে তোমাদের মূল্যবান মত মতামত জানিয়ে দাও ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ